everyone. 안녕하세요. 김지아입니다. Now, are you ready to study math today? 네, 오늘 수학 공부 준비할 시간이 됐나요? 네, 저번 시간에 우리 뭐 배워봤는지 기억나는 친구 혹시 있나요? 네, reading numbers에 대해서 배웠죠? 숫자 읽기를 영어로 배워보았어요. 자, 다섯 가지 표현 복습 열심히 했다고 믿고 복습 들어가 볼게요. 네, 저번 시간에 배운 표현들 어렵지 않은 표현들로 이루어져 있었는데요. 복습 열심히 했으면 다 기억이 날 거예요. 한번 같이 해볼게요. 첫 번째 표현이 뭐였죠? 네, Let's study the numbers from 1 to 10. 네, 다시 한번 큰 소리 따라해 보세요. Let's study the numbers from 1 to 10. 네, 무슨 뜻이었죠? 네, 1부터 10까지의 숫자를 같이 공부해 봅시다 라는 뜻이었죠. 네, 두 번째 표현은 Can you read this number? Can you read this number? 네, 이 숫자를 읽어볼 수 있니? 라는 뜻이었죠. 네, 숫자를 가리키면 선생님이 Can you read this number? 네, 이렇게 질문을 하겠죠. 네, 세 번째 표현이요. How many birds are in the tree? 네, 다시 한 번요. How many birds are in the tree? 네, 나무 위에는 새가 몇 마리 있나요? 라는 질문이었어요. How many birds? 새가 몇 마리 있나요? In the tree. 네, 나무 위에는. 네, 네 번째 표현은 I want you to count them. 네, 다시 한번 따라해 보세요. I want you to count them. 네, 여기서 count란 뜻이 무엇인지 기억하시죠? 네, 세어보다 라는 뜻인데 I want you to count them. 이렇게 얘기했을 때는 한번 세어보세요 라는 뜻이었죠. 네, 그리고 마지막 표현이었죠. There are three birds in the tree. 네, 다시 한 번요. There are three birds in the tree. 네, 이건 무슨 뜻이었죠? 네, 나무 위에는 새가 세 마리 있습니다. 라는 대답이었죠. 네, How many birds are in the tree? 라고 질문하면 There are three birds in the tree. 이렇게 대답하면 돼요. 네, 저번 시간에 배운 다섯 가지 표현이었는데요. 자, 그럼 오늘 어떤 표현들이 있는지 한번 같이 살펴볼게요. 네, 저번 시간에 숫자 읽기, reading numbers에 대해서 배웠죠? 그럼 오늘은 어떤 표현들이 있는지 궁금하시죠? 오늘은 순서대로 숫자를 읽기에 대해서 배울 거예요. reading numbers in sequence. 자, 어떤 표현들이 있는지 잘 들어보세요. 네, 오늘 첫 번째 표현은 Let's count the numbers from 11 to 15. 네, 다시 한 번요. Let's count the numbers from 11 to 15. 네, 두 번째 표현은 What's the first number? What's the first number? 네, 세 번째 표현 It is number 11. It is number 11. 네, 네 번째 표현은 What comes after number 11? 한번 더요. What comes after number 11? 네, 오늘의 마지막 표현은 What comes before number 15? 네, 한번 더요. What comes before number 15? 네, 이 다섯 가지가 오늘 배워볼 표현들인데요. 자, 더, 좀더 자세히 알아보도록 할게요. 네, 오늘 수업 시간에는 숫자 순서대로 읽기에 관련된 표현들을 배워볼게요. 자, 첫 번째 표현이 뭐라고 했죠? 네, let's count the numbers from 11 to 15. 네, 저번 시간에 배운 표현이 좀 비슷하죠? 네, let's count the numbers from 11 to 15. 이라고 했으니까 count는 
세어보다 라는 뜻인데요. 11 to 15, 11에서 15까지의 숫자를 한번 세어봅시다 라는 뜻이죠. 한번 칠판에 가서 해볼게요. 네. 11, 12, 13, 14, and 15. Now let's count the numbers from 11 to 15. 네, 11에서 15까지 나열한 다음에 Let's count the numbers from 11 to 15 이라고 할 수가 있죠. 네, 11에서부터 15까지 숫자를 세어봅시다. 네, 두 번째 표현은요. What's the first number? 네, what's the first number 하면 은 first, 제일 첫 번째 오는 숫자를 얘기하는 거겠죠? 네, what's the first number? 네, 한번 대답해 보실래요? 네, what's the first number? It is number 11. 이렇게 대답, 대답하면 되겠죠? 네, 그게 오늘의 세 번째 표현이에요. It is number 11. 네, 그러면 은 what's the second number? 이라고 선생님 물어보면 어떻게 대답할 거예요? First, 다음이 second죠? Then what's the second number? 한번 대답해 보세요. 네, it's number 12. 이렇게 대답하면 되죠? 그럼 오늘 네 번째 표현은 What comes after number 11? 네, after 이란 표현 아시나요? 네, 무엇 뭐 다음에 란 뜻인데요. What comes after number 11? 그러면 11이란 숫자, 다음에 오는 숫자는 무엇인가요? 란 뜻이죠. What comes after number 11? 그럼 어떻게 대답하면 되죠? It's number 12 라고 대답하면 되겠죠. Then, what comes after number 12? It's number 13. 네, it's number 13. 13 is after 12. Okay, what comes after number 12? It's 13. 자, 그럼 오늘 마지막 표현은 What comes before number 15? 네, what comes before 이라고 했는데요. Before 이란 단어는 무엇 뭐 전에 란 뜻이죠. Then what comes before number 15? 네, 15는 숫자 전에, before 오는 숫자는 무엇이죠? 네, it's number 14. So what comes before 15? It's number 14. 그럼 what comes before 13? 13 전에 온 숫자는 무엇이죠? 라고 질문하면 It's number 12. 네, 이제 아시겠죠? Before, after. 네, 아주 심플한 것들이니까 잘 익혀주세요. 자, 오늘 다섯 가지 표현들을 한번 총 정리해보는 시간을 갖도록 할게요. 네, 오늘 수업에서는 숫자를 순서대로 읽기에 관련된 표현들을 다섯 가지 배워보았어요. 자, 오늘 배운 내용들을 한번 총 정리해서 복습 들어갈 테니까 차근차근 따라 읽어보시고요. 아주 큰 소리로 해보세요. 네, 오늘 첫 번째 표현이었죠. Let's count the numbers from 11 to 15. 네, 한번더 해볼게요. Let's count the numbers from 11 to 15. To 15. 네, 무슨 뜻이었죠? 11에서 15까지 숫자를 세어봅시다 라는 뜻이었죠? Let's count. 한번 세어봅시다. The numbers 숫자들을 어디서부터 어디까지요? From 11 to 15. 네, 11에서 15까지. 한번 빨리 읽어볼게요. Let's count the numbers from 11 to 15. 네, 두 번째 표현이요. What's the first number? What's the first number? 네, 첫 번째 숫자는 무엇인가요? 11에서 15까지 나열했을 때 제일 처음으로 오는 숫자는 무엇인가요? 라는 뜻이었죠. What's the first number? 네, 그럼 세 번째 표현에서 대답해 볼게요. It is number 11. It is number 11. 그것은 숫자 11이에요 라는 뜻인데 It is number 11 이라고 표현이 되고요. It's number 11. 네, 둘다 표현이 쓰이는데요. It's number 11 하면 조금 더 간략하죠? 네, 네 번째 표현은 What comes after number 11? What comes after number 11? 네, 숫자 11 다음에는 어떤 숫자가 오나요? 라는 뜻이었죠? 
한번 대답을 해볼게요. What comes after number 11? 네, it is number 12. 네, 이렇게 대답하면 되겠죠? 네, 마지막 표현은요. What comes before number 15? What comes before number 15? 네, 숫자 15 전에는 어떤 숫자가 오나요? 라는 뜻이었는데요. 한번 대답해 볼게요. What comes before number 15? It is number 14. 네, 이렇게 대답하면 될 거예요. 네, 이렇게 해서 오늘 다섯 가지 문장 정리해 보았는데요. 자, 어떤가요? 저번 시간에 배웠던 1 to 10, 11 to 15. 자, 비슷한 표현들이 많이 있죠? 오늘의 수업 중에서 기억해 둘 것은 before, after. 네, 숫자 전에 다음에 란 표현인데요. 이두 가지 꼭 기억하시고요. 자, 복습 열심히 하시고 선생님 다음 시간에 뵐게요. Study hard and I'll see you next time. Bye bye.